大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，其实我们节目从这个去年，当然一直在关心美国总统大选了、哦。如果大家还记得，嗯，其实我们那时候很多人觉得说，哇哦，川普很勇敢的也看清了中国，然后敢于跟他对抗哦。虽然有人说他有点狂人，但你知道乱乱世的时候总是有人哦，这个啊更勇敢的，然后心脏更强大的哦，来啊敢于对中国中共来做。对抗，大家认为说也是一个寄托，但最后选举的结果啊，这个由啊拜登所就任哦，那很多人就担心说哇完蛋了，会不会啊这个从此哦又开始亲中，然后会不会我们这个反共的这些所有大联盟的部分从此又瓦解？特别台湾哦，台湾在当时的时候，嗯，有人骂说民进党你是不是押宝啊？都大家看起来这个朝野好像都还挺川普哦，那会不会这样子拜登就任之后会让？这个民进党的好日子结束，然后美台关系可能会陷入这个啊历史的低点。可我们看到一月二十哦，这个拜登就任以来，显然这些问题哦，并没有马上发生，而且啊，有些动作、哦，这看起来拜登同样也没有手软，而且延续川普的一些策策略，持续的一些进行哦，当然就有许多的一些讨论了。所以我们邀请到我们中国经济学家，也是我们的旅美学者，我们陈小龙博士，陈老师你好，你好。主持人好，观众朋友们，大家好。是陈老师，我们刚刚有提到这个美台关系，至少了目前看起来啊，并没有立即降温哦。不管是我们看到的啊，博流的大使哦，啊来到台湾，这次断交四十多年来第一次有。然后我们看到这个拜登派他的好友也来到台湾来拜访蔡英文哦。那这过程当中，当然也对于所谓的台湾有许多的承诺。他们反而说，哇，这个其实是我们啊有史以来台美关系是最好。啊，最紧密的时刻、喔，所以我想请老师来谈一下，你觉得这个是真的代表拜登也对台湾有一些啊，我们讲承诺，不管是从各个面向，从民主，从这个军事上，老师你怎么看呢？我觉得说美国的对台政策，它虽然也强调民主价值观，但是其实它主线呢是维持台湾的稳定安全，还有在中美军事上对抗当中的保持不败之地。那么在美国的对外政策方面呢？其主要推动作用的是美军，还有国会里的卫国派。我以前在节目里介绍过这个概念哈。那么拜登当局之所以现在维持对以前美国历任总统那个对中共的战略模糊方针啊，他是主要还是不希望说刺激中共，为了中共自己的政治正确铤而走险。那么现在全世界都看到，中共对台湾军事威胁是步步升级。那么其中更重要的是，许多国家呢还没有看到的是。中共的对台威胁已经把它变成了军事上一种这个和美国对抗的这个新全球战略的一个副产品，所以今后啊，中共的对台威胁已经不单纯是所谓的为了统一了，它的对台威胁本身是中美军事对抗的一个关键的环节，一个组成部分，但美军自然也看得很清楚。所以会接连不断的就台海危军事危机发出警告。那么对美军来说，中共的对台军事威胁与对美军的军事、对美国的军事威胁其实是一回事，不能够区别对待，那必须是一体化的应对。所以中共点燃了中美冷战之后啊，台海危机就自然而然的国际化了。那么。不单是说美国必须应对中共夺取第一岛链的威胁，那么日本也必须同步应对。那么台湾的地理位置是第一岛链的这个重要的一环，所以台湾既然处在第一岛链上，中共与美国的军事对抗，台湾就不可能置身事外了。所以这个是中美冷战的当中这个国际关系方面一个基本的战略背景。那么在这样的背景下，美国现在在外交层面是。加紧美台的交往，制定一系列有台法案，也派人到台湾来访问。你对台湾来讲，外交层面上呢，如果想要有更大的突破，还取决于未来中美关系的走向。那么当前呢，最关键的是军事上的双方的合作。那么台湾是主动要增强自己的国防能力。那么所谓美军协防台湾。不是台湾坐等美军来撑腰，而是说国军先要有自我防卫的坚强意志力和必要的军事装备补强。那么，所谓国军的自我防卫意志啊，不但是说国军高层的决策，国军官兵也要有这样的意志力。
那么同时，也需要对中共的第五纵队要有必要的防范。那么，只有在国军展现出来自我防卫的意志和国民展现出来同心同德守护台湾的强烈愿望，美军才能够以这个为基础来展开协防的部署。那么，我看到说中共的外宣媒体啊，经常会引用台湾一些学者的话说：“两岸还是要和平，不要惹毛中共。”那么，这种论点的根本弱点在哪里呢？就是太旧、太陈旧，他去年六月就过时了，没有用了。为什么这么讲？因为去年我刚才讲到，去年六月是中共正式宣布用北斗卫星导航系统对美国全境可以实现精准核打击，那么这就相当于说是卫星导航时代的新版古巴导弹危机。那么这个核威胁让川普当局下决心，正式开始对中共在军事谍报。经济、政治各个层面的一个全方位对抗。那么台海状态呢？现在其实是一个高度敏感的温度计。那么这个温度计现在是因为中共点燃了中美冷战，就被放到了中美冷战这锅开水当中去。那么这种情况下，你我看不到这一点，以为这个温度计还在习近平的口袋里，他要怎么样就怎么样。那么只要好言相劝习近平，两岸就没事。那这种想法，说的好听一点，现在叫做相当迂腐。说的难听一点，就相当愚蠢。那么，至于中共为什么要对美国付诸于军事威胁手段，原因是说，在美中美经贸谈判桌上，中共的小偷之手被抓住。因为中共做过去二十多年来的经济和军事崛起，主要是靠盗窃知识产权和技术军事机密，也靠对美国大量倾销假冒品牌的商品。那么这个问题，中共是打死也不肯认错的，更不舍得放弃。因为他一旦认错守法了，那么从保证从此不再犯这样的罪错，那么首先是让中共在国际上彻底丢脸，同时也断掉他继续想要崛起的道路。所以中共最后就是掀翻了美中经贸谈判桌子，用军事威胁这个唯一他可以愿意用的手段，试图胁迫美国让步，放弃对中共的压力。但中共呢，毕竟是没有冷战的经验，他是有军事专家。但是他没有战争问题上的战略家，这种战争方问题方面的战略家，必须是要站得比习近平还有中共军方高阶将领更高更远，而且讲出来的话有权威，连习近平都必须听。那中共有这样人吗？没有啊，在集权主义国家，还有法西斯主义国家，政治领导人和军方将领常常是独断一切，根本听不进不同意见，而且。就算中国当中有人具备这样的战争方面的战略思维，他也不敢讲真话，那会得罪高层啊。那么当年大日本帝国战败以后啊，军方将领总结教训的时候感叹的就是这一点，就是说有人喊打仗，以为打就一定赢，就是没有人想到过说敢打不难呢，难的是停下来。整个国家被送上战争悬崖，就发现找不到路下来。那么现在中共犯的同样错误。他点燃中美冷战时想不到，冷战火点起来以后啊，他不会自动熄灭的哦。双方冷战双方是只能零和博弈，一直到其中一方彻底失败。那美苏冷战教训呢就是这样。所以现在如果有人想劝中共说你停止中共冷战中美冷战好不好？因为中美冷战对你没好处，那这个人就会踩到中共最痛的脚趾头，因为啊，那是共涉及到中共。共产党最核心的意识形态教条，就是所谓他们他们也有红色政治正确，那面关键一条就是共产党永不败，或者我们用共产党教科书的话讲，就是所谓社会主义一定战胜资本主义。那么为什么冷战的火点起来以后就不会自动熄灭呢？因为地地球上的冷战从来都是不自量力的共产党政权点燃的。那么冷战开始以后，共产党政权绝对无法后退。更不可能完全让步，因为后退让步就会撕碎他那个政治正确的教条，让他在国际上和国内都立足不稳，所以中共是只能选择对美逞强，那么这样呢是证明了他的政治正确教条了，可是冷战自然也就停不下来，只会逐步升级。
。是，刚刚听了老师所介绍部分，大家也可以知道中共的这些惯过去哦惯常用的一些方式哦，但到底这个拜登看得懂吗？哦，呃，拜登过往一直被认为在中国议题上面有点极强派，即便到如此哦，所以我们刚刚一开始看起来，他也说号称是啊台美啊邦谊最稳固的时候啊，嗯，但是大家还是会担心哦，像我们看到这个国务卿布林肯对于所谓的过往肯定啊川普的路线。但随后的部分，大家如果还记得的话，那时候拜登就说啊，这个呃新疆哦，那不这只是我们当文化差异，这不要错怪人家，这可能只是大家对于这个认知上有点不同，大家非常的错愕哦。那当然大家就很担心说，那这会不会也是拜登真的骨子里面哦，其实并没有那么反共，他还是有原来他过往啊，对于中共抱有某些理想哦，甚至梦想哦，觉得嗯，我们还是给他一些机会，他还是会。善良的扮演这个地球村的一份子哦，只是我们大家搞不懂到底这个拜登政府对华的政策到底是如何、哦。老师，这段时间您这样观察，你怎么看呢？呃，我想现在啊，我用词的时候，呃，会比较不用少用“拜登当局”四个字，原因是我。越来越觉得拜登他已经不是一个自己能够独立决策的人，那么我所以我用的是拜登的民主党当局，那美国现在官方的说法呢叫做拜登哈里斯当局，行政当局，这个历史上是不基本上不用的，副总统是被位啊，他没有本来没有决策权，但是现在美国把副总统推到前头来，实际上是在这个。减低拜登的所谓影响力，那么什么时候拜登哪天要是退出了，民主党说你你走吧，回家去，那么拜登当局就消灭。所以我现在想说呢，是个拜登的民主党当局，他背后实际上既有奥巴马在里面指手画脚，还有那个国会的议长 Nancy Pelosi 在那里指手画脚，还有这个副总统也经常骑在总统头上，那么。拜登的这个民主党当局对台湾的政策呢，是他中国政对中国中共政策的一个部分。那么可以说，拜登的民主党当局确实是在中国政策上骑强的。主持人讲不错，不过他骑强啊，不是针对中共的反应，是在国内不同的政治压力派系当中骑强。那么我想以前在节目里提到过，就是美国影响政策，特别是对中共政策还有台湾政策，有三派，呃，我把它叫做魏国派、卖国派和害国派。以前讲过，我就不再重复了。那么这三派分别对民主党当局的中国政策有什么样的影响呢？简单来讲，魏国派主要是军方和国会议员当中一部分人。他们是很清楚看到了中美冷战对美国构成的迫在眉睫的威胁，所以呢，这个军方会反复的警告。那么我也在以前节目中也反复讲过，所以他们现在这个是，就是魏国派是要求军方立即采取坚定的应对来维护印太地区的稳定，那么这样才能够守护美国的国家安全。那么这样呢，要求呢，拜登是通过对军方行动的默许。还有美国国务院安排的对台对日政策呢，呃，实际上是体现出来了魏国派的主张了，这大家都能看到。那美军对共军威胁的反制也是越来越清晰、越来越强硬。那么，同时还有一个卖国派，他在哪里呢？主要是美国的商界和教育文化界，里面有大量的卖国派。那么商界呢，是希望中美冷战熄火，这样好取消。对中国的这个贸易关税，还有出口限制，那么教育文化界呢，希望有更多中国留学生到美国，这样大学可以赚钱，那个教授开课呢也有人听，不然他自己饭碗就敲掉了。那么还有一些是从事中国研究的，还有一些从事理科研究的教师，他们是希望中国大陆留学生去修他们的课，有帮他们做研究，还可以为通过他们拿到经费。所以他们对创普的全方位对抗中共的这个。政策是恨之入骨的。那么，特朗普离开以后呢，他们是确实盼望马上就恢复奥巴马时代的那种对中共妥协让步那种磕头政策的。但这一派人有一个难处，就是中共啊，他坚决不让步。这样的话，就让他们找不到逼美国行政当局对中共让步的一种借口。
。那么，所以呢，不是拜登的民主党当局内部忽视熊猫，拥抱熊猫派的声音。而是熊猫现在总是挥舞着它的利爪，张开大口露出利牙，这样的话它就没有办法拥抱这只熊猫啊，所以它也没办法讲说，你看那个张牙舞爪的那个熊猫现在非常乖，它明明是很凶嘛，所以现在这样的话作为一个结果就是说，这个美国经济上的不少政策现在是只能延续川普时代的既定方针。那每次拜登派人去和中共联接触的时候呢，拥抱熊猫派都是希望说尽快出现一个中美关系的大转机。那么这次最近中美国那个气候特使克里到中国去，又让他们失望了。当然了，拥抱熊猫派呢不会放弃，但是他们总也成功不了。那么除了这个卖国派以外，还有一派是害国派，就是他们不关心熊猫凶不凶，也不关心美国有没有危险。他们就关心一件事情，什么事情呢？就是自己这一派的政治正确的政策清单，要坚定不移的实行，不但在国内要贯彻到底，而且要推广到全世界。目的呢，就是要通过证证明说政治正确是普世价值，这样来实现政治正确派在美国国内和在国际上的一统天下。那么也就是说，政治正确派他们想要有长久的一派专政。那么他们其实对中共的一党专政是并不痛恨的，因为彼此都是追求一党专政嘛。那么政治正确派的政治清单呢，大体上都是奥巴马时代提出来的，现在正在迅速推行，我后面会谈到一点。呃，所以现在奥巴马而不是拜登，才是这个害国派的精神领袖。从这个意义上讲，奥巴马现在通过操纵白宫，仍然在当美国的半个家，而这个他当半个家。是美国的灾难。那么到目前为止说，可以影响政策的这三派啊，还没有公开的打内战、互相攻击，而是各唱各的调，各唱各的歌，彼此互不妨碍。所以美国的政治，还有美国的决对外关系的决策，就是在这种状态的混合。那如果是看不懂这种复杂的局面呢，就比较容易会把一派的。一个诉求看作是美国整体政策的唯一方向，其实美国的政策形成到现在为止并没有整合在一起，对中共的政策也更是如此。那么中共呢，一直对美国的政策转向有利于中共啊，抱有期待的。那么之所以如此，也是因为中共觉得说美国你的政策不是一直也有点相互矛盾吗？这种情况，强势的创普时代是从来没有发生过。那么大体上来说，在对台政策方面是卫国派占上风，拥抱熊猫派呢只会在美国国内小声的低估，但是不会大声反对。那么政治正确派其实对美国的对台政策是不闻不问的。那么在对中国政策方面呢，卫国派也占上风，拥抱熊猫派虽然反对，但是不敢理直气壮，怕人家说他们亲共。那么他们只有到中国去了。哎，在北京他们会大声的批判，川普的中国政策，但是呢，美国媒体也不报道他们在中国说的批那些话，包括一些所谓的诺贝尔获得者、诺贝尔奖获得者，我也并不看重他们，也不尊重他们。那么政治正确派呢，对中国政策是不大多嘴的。那么这样的话就有一个问题，就当我们谈到美国的专家也好，美国的政客也好，美国的这个各种人物。他究竟属于哪一派？有时候不太好判断。那么，我觉得有一个尺度可以来量一量的，那就是说他在中国政策上是不是主张缓和中美关系？基本上你就可以知道他什么人了。拜登当局任命前国务卿克里担任一个前所未有的这个莫名其妙的气候特使，这次又把这个气候特使派到中国去，这个不是卫国派的诉求，也不是卖国派的诉求。是害国派的诉求，因为在政治正确派的政策清单上，全球气候问题位居前列。呃，但是全球气候问题到底是个真问题还是假问题啊？美国现在国内在政治正确派的政治压力下，已经不容许自由讨论了。那美国民主党当局是所以派气候特使去中国，是为了配合，要中共配合他，让民主党这个气候政策得分。那这次克里去访问呢，中共没有给这个前国务卿面子，只是在一些空洞的话题上讲空话。
那美国是要在四月二十二号到二十三号主办这个四十国气候峰会，那么主要是想目标呢是要把美国民主党政治正确派这个气候政策盖上一个，在通过全四十国气候峰会盖上一个美国主导这么个印章，塑造一种说是美国登高一呼万山响应的这种效应。那么中国是世界上燃烧煤炭最多的国家。所以，如果习近平能够参加这个视频峰会呢，拜登的民主党当局就会觉得说事情蛮圆满了，所以就拜登政府向习近平发出了预言，参加那个四月二十二号那个四十国气候峰会的邀请。那么，克里这次去访问中国的关键任务也是说，要说服习近平参加这个峰会。但是，克里访问结束了，美国仍然没有得到习近平世博会参会的确切消息，一直到今天。中共才正式宣布说，习近平要参加这个气候峰会了。这说明呢，中共尽管要做出比较强硬的对美姿态，其实还是非常想拉近和美国的关系，所以最后答应参加这个会，给拜登一个面子，不要搞得太僵。下面我给大家介绍一下这个四月十九号，《华尔街日报》发表一篇社论，标题叫做《克里在气候问题上磕头》，将 Carries Climate c o t o 这是这个报社的编委会，去年就《华尔街日报》的编委会去年就讲过，让克里负责和中国的气候谈判，无异于穿着大木桶回家。什么意思呢？就你去谈判，最后把衣服输光了，你只能穿穿钻在大木桶里头，扛着大木桶回家。那么这次这篇社论，四月十九号社论说呢，这次会谈所有空洞的废话，并不是没有代价的，它会损害美国的威望。也会让美国错失参与更重要议题的机会，把气候问题作为拜登政府早期对华访问的唯一焦点，这都无异于告诉中国人，美国将这一问题置于双边关系的其他问题之上。如果这意味着美国不会在台湾、香港、北京对湘江、南海、朝鲜资产权等问题上与美国打交道，那么中国是很乐意在气候问题上喋喋不休的。但北京很清楚。他会无视任何可能影响中国经济增长的碳排放承诺，所以《华尔街日报》社论说，克里的上海之行没有引起中国方面的反应，呃，反反思，反而给了中国领导人一个展开公关攻势的机会。所以最后呢，社论说，这次双方会谈没有任何新的协议，这是件好事，因为任何气候协议只会是单方面限制美国。那么其实啊，中共并不认同美国民主党内的政治正确派的所谓的。这气候政策，那么客观的讲呢，这种不认同，也不是完全没有道理的，因为美国民主党的所谓气候政策已经变来变去，很变了好多了。以前我们都记得高尔夫总统时代是叫做地球暖化，这说法后来科学上已经靠不住，这被证明不存在的，所以呢，现在变成了气候变化，说要应对气候变化政策，这个话其实说起来是废话。地球上气候不是永远在变化吗？问题是到底在怎么变呢？什么原因引起的？你分析计算的根据和方法正确吗？从科学角度来看的话，里面问题多多，根本就没有可靠的结论。那么中共在环境问题上所关心的，其实就是一条：它烧煤，然后导致粉尘过多，然后这个空气污染了，所以它要限制烧煤。但是它根本不关心什么二氧化碳排放过度。我这里插一句，如果有研究这个气候问题的专家，呃，其实你们应该知道，全世界现在政治正确派的研究气候问题的方法一个大错，他只分析气二氧化碳排放，不分析二氧化碳吸收。地球上从我们中学生物课都学过的，植物会吸收二氧化碳，那么气候学家从来不分析二氧化碳吸收，所以。非洲没有植物的地方和美国、加拿大大量植物的地方，二氧化碳的排放以后的吸收度是不一样。我这里不多讲了。那么，中国以前加入西方国家的巴黎气候协定啊，是因为奥巴马承诺说每年给中国补助，帮助中国去减少燃煤的污染。有钱好赚，中共当然不拿白不拿。那么，至于现在美国民主党当局这个气候政策。中共其实主要是要利用这个机会，要美国在经济政治上让步，同时呢，中共还要向美国展示所谓他的国际影响力。所以就在这个克里四月十六号在上海，在商谈和中共官员商谈的时候，当天晚上
，习近平就同法国、德国的领导人开了一个所谓的气候问题峰会。习近平这个动作想表示什么呢？就是说，不要以为美国成立才能开气候峰会，我照样把法国、德国领导人拉来参加我开的气候峰会，人家也给我面子啊。是，刚刚其实听到老师提到的部分，当然这个部分值得我们来好好来做观察。当回到这个不只是美中啊，台三方的关系哦，这一阵子在对于中共的对抗里面，其中一个国家叫澳洲哦，他们的总理还是大声的对于中共啊来斥责，还是认为哦这是民主跟威权哦未来的一个对抗，呼吁全球必须要来团结对抗中共哦。那不只是这个啊澳洲，那我们看到包含加拿大，理论上加拿大。那过往或者澳洲实际上对中国来讲都有一定的友善互动的程度哦。可这阵子啊，加拿大同样的也支持自由航行，同样也派军舰去经过台湾海峡，大家就很好奇啊，哎，这个澳洲或者是加拿大啊，嗯，到底是基于怎么样的一个角度？他们到底怎么样来看待对华、对中国的这些相关的政策？老师你怎么分析呢？嗯，好，这方面我可能要稍微多介绍一点啊，就是在中美冷战当中啊。与美国利害相关的国家里头，除了台湾和日本，就要数澳大利亚。那么我以前在节目中介绍过中共的印太战略。那么这战略的基本目标呢，就是说他对美国实行战略的核威胁，那么同时试图控制从台湾到南太平洋一系列国家。那么他的近期有三个目标，第一个就是要基本控制南海的国际水域，把南海变成事实上变成中国的内海。第二是打通巴士海峡和澳大利亚北部沿海地区内的水下航道，孤立澳大利亚和台湾。那么这两个目标，我刚才讲的第一、第二个目标，矛头都是直指澳大利亚。那么为了达到第一个目标，现在中国正在菲律宾的二百海里专属经济区里面占领牛轭礁，准备建南海最大的军事基地，同时把菲律宾军人从他们控制的其他暗礁上赶走。或者派海军舰艇切断他们的这种海菲律宾的海上交通，这种把对方驻守人员逼走的战术，说不定将来会用到国军控制的太平岛和东沙岛上。那么，为了第二个战略目标，就是打通巴士海峡和澳大利亚北部的潜艇的水下航道，中共现在正在印度尼西亚沿海进行水下航道侦测，同时在巴布亚澳大利亚北面的巴布亚新几内亚，准备花几百亿美金。在达鲁岛建海军城，那么美军对这方面呢是高度警惕的，所以今年一月到四月，美国的罗斯福号航母航空这个航空母舰编队做了一次历史上从来没有过的大范围的海上威慑性巡航，它是以南海为起点，绕着菲律宾和印度尼西亚走了一个三百八十六呃三百六十度的大圆圈，最后又回到南海。那么具体经过是这样，就是一月份罗斯福号航空母舰编队从关岛出发，然后通过巴士海峡进入南海，然后从中东美军开过来的一个尼米兹号航母编队一起在南海南部进行演习。那么演习之后呢，罗斯福号航母编队就向东北穿过巴士海峡，它不是返回关岛基地去，而是南下，它沿着菲律宾多个岛屿的东部，一路朝南越过赤道。开到了澳大利亚的西北海域，然后从那里再绕到赤道以南的印度尼西亚的南部海上，进入南半球的印度洋，接着他又沿着印度印度尼西亚这个苏门答腊岛向西北巡航，在印度洋里头，然后到了马六甲海峡的西面这个出口呢，再掉头朝东，东南的方向，沿着马六甲海峡重新回到南海，然后这个时候。罗斯福号再回到南海的时候，美国从中东调来一个马金岛号两栖戒备群，我下面会介绍。呃，马金岛号两栖戒备群和罗斯福号航母再度在南海展开了一个叫做联合远征行动演习。那么下面介绍一下罗斯福号航母这个这个打击群是个什么状态啊？它是包括罗斯福号航母。这个航母上是有美国海军的第十一舰载机联队，这个联队包含四个战斗攻击机中队，一个预警机中队，一个电子战飞行队，一个直升机海上攻击中队，一个海上战斗直升机中队，再加上一个后勤支援飞行中队。所以，他从他的这个航母的战力来看的话，他的舰载机数量是中共那个辽宁号的四倍，而且是富有作战经验的。
。那么罗斯福号航母这次之所以要绕这么一个大圆圈。从南海出发，绕着澳大利亚、印度尼西亚，再到新马来西亚，再到新加坡，最后再回到南海。他是在执行两个威慑任务，一个威慑任务是说，对中共要试图强占南海的国际水域给予警告。那么另外一个威慑任务是，对在正在印度尼西亚的爪哇海还有西面印度洋上，在探测海底水文潜艇航道的这个中共的船只。还有中共在那里活动的潜艇，可以威慑，所以中共呢，呃，美军啊，现在实际上是用加强在南海、印度尼西亚、澳大利亚，还有东印度洋的巡航呢，作为威慑，给中共造成压力，那同时也是给这些国家必要的信心，让他们了解说，中共休想在南海和印度尼西亚、澳大利亚一带为所欲为。那么，台湾的观众可能对美国的航母打击群有一些了解。但是对美国海军和海军陆战队的一个两栖攻击群可能不大熟悉。那美国海军一共有两个两栖攻击舰攻击群舰队，一个是常驻日本的冲绳，旗舰是美利坚号中型航母；一个是经常停留在波斯湾外海，旗舰是叫做马金岛号中型航母。那么驻冲绳这个两栖攻击群舰队呢，是为了预防。东海地区的突发事件，也就是说，它实际上是要保护台湾的。那么，另外一个驻中东的两栖攻击群舰队呢？美国海军最近宣布了，把它从此调离中东地区，改归美军印太司令部指挥。那意味着什么呢？就美军一共两支海上突击军、突击群舰队，那么现在全部都部署在中国周边了。那么这种军事部署是对中共在南海和东海的威胁做出了直接而明确的实力警告。那么所谓的两栖攻击群舰队，核心呢是一艘两栖攻击舰，美军是这么叫它的，实际上它是一艘中型航母，外形和大型航母是一样的，它可以携带多架直升机，同时也可以起降 F 三十五战斗轰炸机。它的主要任务是把海军陆战队的突击部队送到突击发生冲突发生的地区。那这次这个马金岛号两栖攻击群在南海水域和罗斯福号航母编队共共同演习，就是针对中共强占南海国际水域、造岛建海军基地的这种行动一种威慑。那么看来啊，新调来这个马金岛号两栖攻击群啊，今后会分担这个驻冲绳的两栖攻击群的责任务，就是说，今后冲绳的那个美利坚号旗作为旗舰的两栖攻击群。以后不用再负责南海的事情了，他不需要又兼顾台海又兼顾南海，南海呢可能转交给这个马金岛号两栖攻击群，所以说如果说罗斯福号航母攻编队呢，主要是从空中和海上对中共在印度洋、太平洋地区的活动展示威慑力，那马金岛号两栖攻击群呢，它所威慑的就是在南海国际水域造岛的那些海军基地上的中共海面海军的地面守备部队。我看到罗斯福号航母的指挥官，海军少将，他叫做 d a r k v e r i s i m o 把航母打击群的能力和马金岛两栖攻击群的能力相结合，可以提高我们的战术技能，并表明我们对印度洋和太平洋安全与繁荣的持续贡献。美国海军和海军陆战队联合团队在这个地区是一直是一个稳定的力量。那么。马金岛号两栖攻击群现在是包含一那个马金岛号本身是个中型航母，然后有一艘叫 Somerset 号的两栖船坞登陆舰，还有一艘叫做 San Diego 号的这个两栖运输舰。这个马金岛号本身是搭载一个直升飞机中队，一个轻型反潜直升机中队，一个战术空中控制中队，一个海军陆战队的支援登陆直升直直升机中队。另外，它还有一支海上远征部队来组成的地面战斗部队，还有一个攻击舟艇部队和一个作战后勤营。那么，它的第三两栖中队指挥官叫做 Stewart b e t s h a n s k y 他讲过这样的话，他说：“这支远征打击部队充分表明，我们能对任何突发事件做出反应，制止侵略，任。”这个，并且为自支持自由和开放的印度太平洋地区提供区域安全和稳定。
。那么在这样的中美军事对抗的背景下，美军现在的航母编队是在，我刚才讲过，是在澳大利亚大门口这里巡航，对中共的活动进行威慑。所以澳大利亚自己也很清楚，他现在也需要卫国了。所以，澳大利亚总理四月十五号就不点名的批评了这个中共的威权统治。他是通过视频在参加印度举办了一个关于地缘政治和经济的多边论坛，叫做 r e s i n a 对话。他讲到说，我们的世界正面临一种巨大的两极分化的危险，就是一个威权政权和独裁政权，以及我们所热爱的自由民主国家之间的两极分化。这个澳大利亚总理 Morrison 说呢。经济胁迫被用作治国的手段，自由主义的规则和规范受到攻击。这个威权政权，他讲的其实就是中国，因为中共对澳大利亚采取了一系列经济制裁规则，呃，一一系列经济制裁措施，目的呢是想让澳大利亚放弃澳大利亚自己的十年国防计划。所以，澳莫澳大利亚总理莫里森警告说，印度太平洋地区的紧张局势正在加剧。军队现代化也正在以前所未有的速度进行，民主主权国家正受到外国干涉的威胁和胁迫。那澳大利亚国防部长叫做 Christopher Pine， 他讲得更明确，他说啊，印太地区发生涉及中国的战争可能性正在急剧上升，台湾可能是下一个爆发点。那么澳大利亚广播公司报道说呢，这个国防部，澳大利亚的前国防部长叫 Pine。他在澳大利亚阿德莱德大学的一次演讲当中讲说，中国的战略态势啊，并不像以前想的那样温和，这令美国和及其盟国非常不安。现在印太地区爆发热战的可能性提升。他说，五年前我会说可能性非常小，现在我不得不说可能性比当时更大。这不是一场网络战争，而是一场涉及人员伤亡、军事平台破坏。以及侵略者和捍卫者双方的真实战争。那么，澳大利亚对印太局势的判断和美军是一模一样。这说明啊，中共的扩军备战和对外威胁已经让西方国家的有得到了相当程度的共识。刚才主持人讲到说，哎，巴加纳好像和中共八竿子打不到，为什么他也参加进来？那我介绍一下澳大利亚广播公司最近接报道的一件事情。澳大利亚啊，不是澳大利亚，加拿大广播公司，加拿大的一个国家安全局长叫做 David Vignor， 他在一个智库叫做国际治理创新中心的演讲当中，三年来第一次表示说，加拿大几乎所有经济领域公司都成为外国敌对行为者的目标，那么这个外国敌对行为行为者就是中共。嗯。他说：“我们的调查显示，这种威胁不幸的给加拿大公司造成了重大伤害。加拿大的生物制药、健康、人工智能、量子计算、海洋技术和航空航天部门面临着特别严重的威胁活动。加拿大情安全情报局观察到，持续的和复杂的国家支持的威胁活动已经有很多年了。他说，我们继续看到这种威胁活动的频率和复杂性在上升。所以他说。”这个加拿大安全情报局局长说：“对加拿大国家安全的最大战略威胁来自外国的敌对活动。那历史上呢，间谍的重点是获取加拿大的政治、军事和外交机密。但如今，我们的对手更关注的是我们全国各地的小型初创企业、公司董事会和大学实验室的计算机系统中保存的知识产权和先进研究。”他说：“我们最关注中共等国家政府的行动，这不是秘密了。”他说：“现众所周知，敌对行为者指的是中共。敌对行为者的目标是员工、前员工、学生、教授、承包商、商业伙伴。目的目的就是获得一个进入电脑系统的一个许可，然后从那里盗窃信息，在存在 U 盘里以后就走出门外去了。那么，有关中共的全球谍报活动，我们以后有机会再专门介绍，因为那是也是一个很丰富的题材。”是，谢谢老师。我刚刚老师提了之后，我们当然每次都会想这个问题啊，就是说，嗯，对啊，中共也是对自己信心满满，可以同时对这么多国家都展开了啊战狼的外交，或者是我们刚刚提到无所不用其极，做了许多的一些方式。这阵子又被查到说，哇，连一个餐厅装的监视器，有些资讯资料都会回送回啊中国等等哦。所以我们从前面
聊到现在，老师你到底会怎么样重新来界定所谓的啊拜登对中国对华的一些策略呢？呃，主持人问的问题很好，嗯，就是大家搞不太清楚啊，是因为他本来就不清楚，嗯，你没办法搞清楚的，是，所以主持人说用什么？怎么样来描述盖拜登的中国政策？我想了半天，我用十二个字，是就是支离破碎、相互矛盾、回避实质。嗯，所谓的回避实质，是指说他不敢公开承认中共是战略的敌人，是军事威胁这个实质。他要用什么战略竞争对手这种概念，模模糊糊的。那么，所谓支离破碎、相互矛盾，是说他的很多政策不是理性思考的结果，而是按照政治正确派意识形态的神主牌在操作。那么，这些乱七八糟的一政治正确派的神主牌政策呢，本来就是一团混乱，那自然就免不了支离破碎、相互矛盾。所以在这种骑，我们说拜登在骑墙，他这个骑墙态度背后。有一些是很多人看不透的，美国民主党当局这个意识形态背后啊，它的背景是什么？这是拜登这个对中很多政策支离破碎、相互矛盾的一个根源。那我想说呢，美国民主党当局和中共产党政权有一个相同的地方，就是他们都是被意识形态绳索所束缚。那么中共是被共产党永不败这个意识形态绳索束缚了。那民主美国民主党是被他自己列在政治正确那个清单上的各种他自己规定的政策束缚住了。前面我们讲过这个气候政策，气候政策就是他的清单上排在前头的一个。嗯。那么政治正确的清单上还有这样一些东西，我讲的大家不要笑，都是事实啊，现在正在做的。比方讲，对美国黑人要给历史补偿，但不管你祖上这个是不是黑奴，一律要优待，就是凭肤色优待。还有呢，美国黑人现在变成出现说在很多州变成犯罪宽容，就说黑人杀人了、啊、没事，警察不抓；别人警白人杀人，警察杀了黑人罪犯，那抓警察。这是一一种政策，还有一个叫做性鉴别政策，就是说现在拜登政府按照民主党的要意识形态推出来，叫做一个人是男是女啊，你不能这个。生理上做鉴定，你必须自我心理鉴定。就我说我是女的，你就得认为承认我是女的。而且呢，这个男女应该同厕，儿童要开始变性的教育。另外呢，对家庭关系也有新的政策，规定说不许在家、在这个学校、公共场合和家里面，用父爸爸妈妈、兄弟姐妹这样的称呼，那样说是那是侵犯同性恋者的权利。还有呢，最近还有的州提出来，马萨那个波那个马萨诸塞州提出来，近亲近亲要允许结婚。再就是美国现在正在开放南部边境，让大批中南美洲的非法移民自由进入，这也是他的政治正确派的政策。还有这两天，更进一步宣布，美国全国对大麻解禁，鼓励大家抽大麻、吸毒，而且规定银行必须给大麻生意提供贷款。再一个就是校园里头，师生没有言论自由了，你不能批评政府的这个政治正确派的政策，就是这样一些乱七八糟的政策。很多了解美国的民主国家，对美国民主党当权这种奇奇，只能用一种奇怪的眼光去看它。那么中共呢，是认为说美国是衰落啦，所以呢，你既然衰落，我还向你让步。我下面讲两篇文章，都是《华尔街日报》的。这个讲的就是这个问题，《华尔街日报》三月三十号登了一篇文章，标题叫做《拜登的对华政策难题：如何应对中国对美国衰落的判断》。这篇文章说，美国和中国的关系如同雷区，遍布着可能爆炸的问题。然而，最大的风险却是一个微妙的问题，就是中共过高的估计美国实力下降的程度，并据此采取行动的威胁。他说：“中国的一些代表人物和媒体机构宣称，美国和整个西方的自由秩序处于长期衰落的早期阶段。那如果中国对此深信不疑，有恃无恐的中国领导层可能会越界，变得过度挑衅，并迫使美国做出强有力的回应。这一风险出现在很多领域，包括南中国海商贸往来，尤其是香港和台湾问题。”
。那么，对美国民主党当局现在的做法和国内那种强制性的宣传教育呢，其实也有一些老眼光比较老道的美国文化精英也看不下去。我要介绍的第二篇文章是华也是《华尔街日报》的一个前主编，今年三月二十二号写的。他文章标题叫做《美国的文化精英正送出列宁说的绳索》。他这篇文章里把美国民主党当局狠狠地挖苦了一番。他说呢，苏联共产党的领袖列宁讲过一句话，说资本家会把绳子卖给我们，让我们把他们吊起来。那么苏共呢，就是因为相信马克思主义者所谓的资本主义内部有矛盾，对西方的崩溃有必然的信念，所以一直硬撑到一九八九年。所以，这位主前主编的看法是这样：，就中共也是如此的。在阿拉斯加会谈当中，中方人员显示出对美国民主党当局自我毁灭的那种兴高采烈的心情。他说，那在当时中共那个杨洁篪大讲美国的缺点，也提到很多美国人对大选舞弊不满。结果呢，布林肯，美国的国务卿，很失落，嘴里咕噜了一句话，说：“我们至少美国是在公开场合解决问题嘛，意思就是我们作弊也是公开的嘛。”那么，《华尔街日报》的主编前主编认为说呢，控制着美国主要文化机构，还有现在的美国政府的人，一直在热切地为中共制造意识形态绳子，他们所支持的文化宣传都在摧毁美国的传统价值观，而这个美国的传统价值观在世界上的权威的主要力量，就是美国这个最伟地球上最伟大的国家是建立在人类尊严和自由的普遍理想之上的。他说：“问题是，现在中共按照美国民主党的宣传，认为说美国传统价值观是假的，只是个口号，是骗人的。然后，这个《华尔街日报》前主编说，当一个国家指的是美国，当一个美国国家的领导人认为他的基本价值观是邪恶的时候，他如何在全球意识形态中取胜？所以他说，美国民主党人的意识意识形态。”其实是以马克思主义的结构性压迫理论为基础的。我现在讲这个这一句话呢，我想，我们大学里面文科的很多老师，是台湾的老师，其实在美国留过学的，都熟悉这套啊。你们知道，我不用解释。然后，《华尔街日报》这篇文章说，在使马克思主义的观念适应经济现实方面，中国人被证明比俄罗斯前辈更加熟练。正如列宁所预言的那样。他们在这个过程当中得到了美国资本家的大量帮助，而我们的文化精英也一直在忙着把筷子手的绳索出口到太平洋去。那么我在这个节目当中之所以介绍这两篇文章，是想帮助台湾的朋友啊，对美国的政治现状多一些客观的了解。这两篇文章的观点相同，呃，同时他们的观点也说明一个问题，这不是说我个人对美国民主党的偏见。我的看法和这两篇文章的作者也是相同的，所以台湾是必须要继续和美国合作，但是也必须清楚地看到说，美国本身现在确实充满了矛盾，不再像以前那样是一个整体的、内部一致的或者基本一致的一个状态。那么这种矛盾可能会让中共钻空子，也可能让中共变得更强硬。不过我想说一句。就是一个放低身段、姿态软化的中共政权，其实比一个狂妄自大的中共政权更加危险。那么，过去几十年的中美中关系，还有两岸关系，都一再证明了这一点。那么最后呢，我想再介介绍一下，呃，美国的自由亚洲电台对奥巴马时代担任白宫国家安全事委员会亚洲事务资深主任的一个一位，叫做 Evan。m e d i r u s 他的中文名字是麦艾文，对他的个采访，他虽然也是民主党，但他对中美关系的看法还是相当客观的。我想大家听了我对他观点的介绍，就会理解为什么我说，就是美国民主党里面其实也有卫国派的。这在这个采访中，这位麦艾文说呢，他说比起苏联，中国是一个更加复杂的挑战者。美苏冷战期间，双方的竞争主要是意识形态上、国家安全上。那美中竞争里头，不仅有安全上的，有某种程度上意识形态竞争，而且还有科技和技术经济上的。那么中国又作为世界第二大经济体，已经深度和世界其他国家在整合，所以它是比俄罗斯更强大的竞争者
他说：“美国要拥有能改变中国行为的影响力，比过去更艰难。”他指的过去是指美苏冷战的时候。他所以他认为，在日益激烈的战略竞争格局中，包括美国、美国政府、美国企业与美国消费者，可能都不得不做出一些选择，有一些还可能是代价高昂的。他说：“美中两国或为了国家安全而有针对性与选择性的脱钩，随着竞争的加剧。”双方会在经济上逐渐疏离，就他把它，他的原词是 economic disengagement。那么他在采访中还说，他我我觉得根本问题还是美国的威慑能力。美国需要仔细检视中国的台海造成的挑战的性质，然后双管齐下，确保调整自己在军事上和外交上的准备和姿态，来应对中共的挑战。那美国还需要非常仔细的审视台湾面临的安全挑战的位置性质。他说，有很多人非常关注中国可能全面入侵台湾。他说，但我更关注的是，中国对台湾的胁迫越来越大，而且多元，包括在台海频繁的军事活动、外交空间的压缩，甚至是假信息和政治上的操控。他说，我认为美国应该更广泛地厘清这些问题，也就是要如何威慑并回应中国的这些对台威慑、要威胁，要最大程度减少中国胁迫和侵略台湾的机会。美国还需要和台湾讨论如何在台湾社会中建立更强的抵御能力，包括在经济上和军事上，才能够让台湾面临中国胁迫时不那么脆弱。我想啊，他这些看法不仅对美国来说是中肯的，对台湾来说也是中肯的。那么今天就讲这里，谢谢大家观看。是，谢谢老师哦，清楚的做一些分析哦。其实从我们大家一个大灾问说民进党有没有压错吧哦，到后来看到整个拜登政府。这相关政策的这些延续哦，然后整个国际形势，各个国家对于中国的这个本身的政体，中共本质上的一些认识哦，产生许多的拉拔。那老师刚刚也提了非常多的一些案例例子哦，啊，不同的一些观点哦。当我们呃看到有些是看来有中共惯用一些手法去做内部的分化矛盾，造成你们内部的一些动乱跟动荡哦。广中共利用这样方法，长期大外宣，长期对于这些国家的深入。我想难免都有他们在树立、培养他所谓的亲中派，而造成他们内部的一些矛盾了。那另外，我想我们当然尊重价值的各种多元哦，但我们比较怕的是这些价值多元，但做决定之后是不一致的。我在节目也讲过，呃，黑命贵，我不反对啊。但但是如果要严谨的说法，应该是命都贵，任何的命都贵。今天黄种人、白种人、黑人都一样，那应该一视同仁、一致对等了。如果我们今天认为人权很重要，当你看到中国在侵害，你怎么可以是近身而就有所差别？我想我们节目至少，呃，我们自己，我们包含许多来宾都是这样的自我的一些要求。那今天很谢谢我们陈小龙博士哦，带来啊非常精辟的这些分享。但我们希望大家，如果喜欢我们的节目，帮。我们的节目分享给更多的朋友，也欢迎大家支持，让我们的啊支持者更多，让我们的影响更大。再次感谢陈老师，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们。